Um, we like to share together. We like to um, teach as a team. Мы, когда учим, нам нравится в команде учить, ну, делиться. So, um, sometimes we sit side by side and we pass the microphone back and forth. И иногда мы просто сидим друг, рядом друг с другом и друг другу микрофон передаем туда-сюда. And uh, so I just like to add a couple things from the first session. Я бы хотела добавить пару пару моментов, пару слов с прошлого к прошлому уроку. When Gary talked about offenses that people get offended, говорил об обидах, когда люди обижаются. I remembered that one time a lady left our church. Помню один раз женщина ушла из нашей церкви. Because she didn't get a Christmas card from the pastor. Потому что она не получила рождественскую открытку от пастора. And all the time her Christmas card was waiting for her at the church. And all. All the time. А и все это время ее ее открытка, которая для нее была предназначена, была в церкви лежала. But she didn't come and pick it up. Но она не пришла и не забрала. So Proverbs 4:23, I believe, is the most useful verse in the Bible. Поэтому я верю, что притча 3:23 один из самых полезных стихов Библии. Because by it you know that any time you get upset with somebody и вы знаете что всякий раз когда кто-то вас огорчает it's something god is doing in your heart это то что бог делает в вашем сердце so because we pastor a church because we pastor a church сколько мы являемся пасторами церкви sometimes around our lunch table there is conversation about people's offenses Problems. You would talk during the we lunch. We talk in our home. И когда мы дома находимся, обедаем и разговариваем о проблемах, об обидах людей. And what I always say to my husband and my family. И всегда я говорю своему мужу, своей семье. I always say God tests hearts. Я говорю, Бог испытывает сердца. So every situation, He's testing everybody's heart. И в каждой ситуации Бог испытывает сердца каждого. Он испытывает мое сердце и сердце того человека, который, возможно, обидел меня и либо же неправильно понял то, что я сделала, либо не сделала. И этот стих говорит о том, что Бог всегда uh, действует, всегда работает. And he wants to harden me to difficulties. Harden, toughen. To difficulties. To, to make me strong. Mm -hmm. И Бог хочет, чтобы я стала сильнее в этих трудностях, сложностях. So that I won't be uh, wounded by every little thing. Для того, чтобы uh, какие-то мельчайшие детали больше не приносили мне какого-то ущерба, ран. So и в конечном итоге у меня я одерживаю эти личные победы. So to для того, чтобы я смогла прикоснуться к другим людям и служить им. И рассказать им о о том, как они смогут получить свою победу лично. И это то, как это получается. Okay, please turn to Luke chapter 19. Луки 19 глава. Luke 19, verse 41 to 44. 41-44 стихи. Read it. Please read it, yes. И когда приблизился к городу, то, смотря на него, подзаплакал о нем и сказал, если бы 
И ты, хотя все твой день узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих. Ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего. This is a very important passage for us today. Это очень важный стих для нас. Jesus was drawing near to Jerusalem. Иисус приближался к Иерусалиму. And it says that he wept over Jerusalem. И он сказал, что он плакал об Иерусалиме. He shed tears over Jerusalem. Он проливал слезы об Иерусалиме. Do you shed tears over cities? Do you shed tears over cities? Проливаете ли вы слезы о городах? Do you shed tears over people who don't know the Lord who are going to hell? Проливаете ли вы слезы о людях, которые не знают Бога и идут в ад? One of the things I we will talk about later, but um, this is an area where God is touching my heart. И то, о чем мы позже поговорим, и это то, в чем Бог касается моего сердца. To weep over the lost. Плакать о погибших. And Jesus was weeping over Jerusalem. How many of you here have ever been to Israel? Anyone been to Israel? To see Jerusalem, when you come up from Jericho, you come up and you see it up on the hill, and Jesus was coming up that road from Jericho after Bethany, and he just, he began to weep over the city. Находясь на той дороге, по дороге из Иерихона, из Вифания, из Иерихона, по направлению к Иерусалиму, можно увидеть Иерусалим. Иисус там был, он начал плакать. Он плакал, потому что знал, что будет в будущем. Он знал, что Иерусалим будет разрушен. Titus, a Roman general, was going to come and destroy Jerusalem. И не много времени прошло с тех пор, как Тит римский генерал разрушил его. And he was weeping. It says in verse 42, he said, "If only you would have known that this was your day." И в сорок втором стихе говорится, за то, что если бы ты узнал этот день, если бы ты узнал время посещения. If only the Jewish leaders in a nation would have known that he was their Messiah. Если бы лидеры еврейского народа узнал, что он есть их мессия. They were supposed to recognize him as their Messiah. Что они должны были узнать его своего мессию. There was great expectancy in the nation of Israel that the Messiah was near. Ведь в еврейском народе было это большое предвкушение прихода мессии, что оно очень близко. It says that that they did not understand the time in verse 44 of, of their visitation. The word time in Greek is the word kairos. There are two Greek words for time. You probably know this. One is chronos. And that's the time that you keep on your watch. Это время, которое вы смотрите на своих часах. It's now quarter till eleven. Сейчас без пятнадцати одиннадцать. It's the time. It's the time of the year. It's the time of the month. It's the time of the day. Это время, время года, время месяца, время дня. But the other word is kairos. На второе слово это kairos. And kairos means a special moment. Kairos означает особенное время, особенный момент. This was the hour of their visitation by the Messiah. Это было время их посещения Мессией. And they missed him. И они упустили его. And and Jesus was weeping because the consequences of missing him was going to be the destruction of the nation and the destruction of Jerusalem. И Иисус плакал, поскольку последствия этого неузнания времени было разрушение города и уничтожение или как бы рассеяние страны. The Jewish, the Jewish leaders were expecting a Messiah to come to overthrow the Roman rule. И евреи ждали приход Мессии для того, чтобы свергнуть римлян. They were expecting a Messiah that would 
be a conqueror of their enemies. И они ожидали Мессию как завоевателя их врагов. They did not know that there would be two comings of the Messiah. И они не знали, что будет два прихода Мессии. And the first time he was coming as a suffering servant on a riding into Jerusalem on a donkey. А первый раз он пришёл как страдающий слуга, который въехал в Иерусалим на осле. Jesus expected them to know the word. Иисус ожидал, чтобы они знали слово. They were supposed to know the word. Они должны были знать слово. Do you know the the prophecy in Daniel chapter 9? Are you familiar with that? Знаете ли вы знакомы ли вы с пророчеством из Даниила 9 главы? Turn to Daniel chapter 9. Откройте Даниила 9 главу. Remember the Jewish leaders were supposed to be experts in the law. И как вы помните, еврейские лидеры должны были быть экспертами в законе. They were supposed to know the scriptures. И они должны были знать Писание. And this included the prophetic word of God. И это также включало в себя и все пророчества от Бога. And you and I need to know the prophetic word of God for our hour. И мы с вами также должны знать эти пророчества Бога в отношении нашего времени. I just want to look at just one verse. I yeah. had I don't intend to teach on the whole passage. Хотел бы один стих рассмотреть, но не весь отрывок. Daniel chapter 9 verse 25. 9:25 Даниила. This is a passage a, a prophetic passage about the the nation of Israel and the coming of the Messiah. Это пророчество пророческий отрывок об израильском народе и о приходе Мессии. Would you read verse 25? Итак, знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима до Христа Владыки, семь седмин и шестьдесят две седмины, и возвратится народ и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена. Are you familiar with this passage? Знаете ли вы этот отрывок? Yes or no? Да, нет. Depends who. Some yes, some no, I think. What he was saying was that from the time of the command to restore and rebuild Jerusalem, со времени указа о восстановлении Иерусалима, which was when Cyrus told um, Nehemiah and Ezra to return to the land of, of Israel and begin to rebuild, и это говорится о том времени, когда Кир, персидский царь, сказал Ниеме и Ездре возвратиться в Израиль, начать восстанавливать. С того времени, начиная, до прихода Мессии, would be 62 plus 7 years, which would be 69 years of days. So 69 times 7, because uh, or weeks, I'm sorry, 69 weeks of years. So 69 times 7 is 483. Can you, you do it on a, on a board? <laughs> it says 62 plus 7 is 69 weeks. Получается, там говорится 62, 7 плюс 7, да, 69 недель. And what that means is 69 times 7 in prophetic language it was 69 weeks of years. So 69 times 7 days a week is 483 years. Did that make sense? Somewhat. Anyway, it says this. Okay, that's what it... So he is saying that it will be that many years until the Messiah comes. 483 years. Scholars have studied and know that that command went forth in 445 B.C. И когда ученые... Получается, следовали тот отрывок в 445 году был издан тот указ до нашей эры. 483 years later was AD 32, which is when Jerusalem, when Jesus came into Jerusalem on a donkey. Тоже AC, I mean. Pardon? Our age, I mean our. Yes. 
Если получается 445, то проходит 483 года, и это выходит на год 32, когда Иисус ехал в Иерусалим. Okay, let's go back to Luke chapter 19. И снова посмотрим Луки 19 глава. Jesus expected the Jewish leaders to know that. И Иисус ожидал, что еврейские лидеры будут знать это. He expected them to know that he was the Messiah. Он ожидал, что они узнают в нем Мессию. How else would they have recognized him? Huh? How else, other than the timing, would they have known he was the Messiah? Как еще они могли бы узнать в нем Мессию, кроме этого времени исчисления? Because of the miracles. Благодаря чудесам. Because of his teaching with authority. Благодаря его учению с властью. He raised the dead. Он воскрешал мертвых. He healed lepers. Он исцелял прокаженных. All this was so that the religious leaders and the nation of Israel would know their hour of visitation. Все это для того, чтобы религиозные лидеры, израильский народ узнал время посещения своего. This is important for you and me today. Это важно для вас и для меня сегодня. You and I are to know the season in which we live. Вы и я должны знать тот время, в котором мы живем. In America and England, we have a saying. В Америке, в Англии у нас есть поговорка. Red, red sky at night, sailors delight. Red sky in the morning, sailors take warning. Uh, Do you have a, a Ukrainian no. equivalent? No. No. Получается, есть поговорка такая. Красное небо вечером — это радость моряка, а красное небо поутру — это опасность для него. Turn to, turn to Matthew 16. Matthew 16. Matthew 16. Matthew 16, 1 to 4. Just read um, verses 1 to 3. Первые три стиха. показать им знамение с неба. Он же сказал им в ответ: вечером вы говорите будет ведра, потому что небо красно, а по утру сегодня не Настя, потому что небо багрово. Лицемеры различают лице неба, вы умеете, а знамений времен не можете. They had that saying in Israel in those days. И эту поговорку используют и в Израиле в наше время. Do you have something similar in Ukraine? Если это что-то похожее в Украине, да. как как звучит? This, this is an important concept. Do you, you understand it? Это очень важная концепция. This says that when you look at the sky, и когда вы смотрите на небо, you know what the weather's going to be like the next day. Знаете о том, какая будет погода на следующий день. You can look at what goes on around you. вы посмотрите на то, что происходит вокруг вас. And have an understanding of what's happening. И у вас уже есть разумение того, что происходит вообще. Это очень важно для вас и для меня. Because Jesus says what it's going to be like just before He comes back a second time. Так как Иисус говорит о том, как это, на что это вообще будет похоже перед тем, как Он возвратится во второй раз. Now this isn't just important for you and me as Christians. Это важно не только для вас и для меня как для христиан. But it's important for us to be able to share with the lost. Но также важно то, чтобы мы могли делиться этим с теми, кто погибает. In the United States, most people would say that after September 11, 2001, when the planes went into the World Trade Center, after that point in time, things have changed in the world. И в Америке люди говорят, что после 11 сентября когда самолеты в, летели в торговый центр, все изменилось в мире. I think most Ukrainians probably believe something's different now than it was 10 years ago. И я думаю, что некоторые украинцы могли бы сказать, что все сейчас по-другому, чем как это было 10 лет назад. They sense something's going on. И что-то люди ощущают, что-то происходит. Something's going on in the planet. Что-то происходит на всей планете. And if you're able to explain to them from the scriptures what that means, they will be open to the things of God. 
one of the signs one of the major signs in the bible is that the jewish people will return to israel одна из основных таких доктрин библейских то что евреи возвратятся в израиль it is meant to be a sign to the world и это также должно быть знамением для мира that god is still god знамением того что бог есть все еще бог and we'll, I'll look at that a bit more later also. И также позже мы это рассмотрим. Turn to Hebrews 12. Евреям 12 снова откроем. Would you read Tatiana verses 26 to 28? 12, 26, 28. которого глаз тогда поколебал землю, который ныне дал такое обещание. Еще раз поколеблю не только землю, но и небо. Слова «еще раз» означают изменение колеблемого, как сотворенного, чтобы прибыло непоколебимое. Итак, мы приемлем царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благогодно Богу, с благоговением и страхом. Потому что Бог наш есть, а Он поедающий. This, uh, this, I believe, is a very important scripture for us today. It says that God will shake everything. And if we know that God's shaking everything, we understand what's going on. I believe that 9-11 was a major change of seasons. И я также верю, что 11 сентября тоже было одним из таких основополагающих перемен перемен вообще перемен периода. And this verse says that God is going to shake everything that can be shaken. И здесь в этой стихе говорится, Бог всё поколеблет, всё только то, что можно поколебать. Do you see him shaking the Ukraine? Видите ли вы, как Бог сотрясает Украину? Do you see him shaking the Ukrainian economy? Также видели, как Бог сотрясает украинскую экономику. He is shaking the world's economies. И Бог сотрясает мировую экономику. For about a year or a year and a half, the world's financial system has shaken. И вот взять даже последний год, полтора года, Бог сотрясает финансовую систему мира. The banking system of the world almost collapsed. И взять банковскую систему, мировую банковскую систему, которая почти могла бы, ну, на грани банкротства находилась. Я не знаю в отношении Украины деталей. Но если взять Соединенные Штаты, Англию и Европу, Правительство пытается снова восстановить, сбалансировать экономику. Many people are unemployed in the West. Многие люди, многих людей нет работы на Западе. Many banks are failing. И многие банки обанкротились. The debt, the debts of the countries are increasing. Также долговые обязательства стран растут. Um, and God is shaking materialism. Uh, Бог сотрясает материализм. I know that the relationship between the Ukraine and Russia is being shaken. Я также знаю, что сотрясается взаимоотношения Украины и с Россией. I know that the gas that comes that you use comes through Russia. Я знаю, что ваш газ, который вы используете, приходит из России. I know that the political relationship between Ukraine and Russia is being shaken. Знаю, что политические взаимоотношения Украины и России также сотрясаются. Our social structures are being shaken. In, in Great Britain, the family is being shaken. The divorce is increasing. The violence on the streets are increasing. The whole social structure of Great Britain is being shaken right now. И сейчас вот это тоже происходит сотрясение все социальные структуры в Англии. Even the national leaders and the society as a whole are saying, "What is going on?" Даже лидеры страны и все общество в целом говорит, спрашивает, задает этот вопрос, что вообще происходит. 
I believe the environment is being shaken. Я верю, что окружающая среда тоже, природа сотрясается. Do they talk about global warming in Ukraine? В Украине говорят о всемирном потеплении. The, the, the um, climate is, seems to be changing. И также, по-видимому, климат меняется. The foundations of people's lives is not stable any longer. Больше основания жизни людей не такие стабильные. And this passage and others, one more we'll look at, say that it's God doing it. И как в этом отрывке говорится, и в других, многих других, о том, что это Бог это все делает. И это как предупреждающие знаки, знамения, когда Иисус, который Иисус давал, когда Он первый раз приходил к Израилю. He wants you and me to be alert. И хочет он, чтобы вы и я были на стороже. And to know the season. Для того, чтобы распознавать времена. I want you to turn to one more verse in. Откройте один стих. Haggai. Haggai, пророк. Two six. Два шесть. Haggai. 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 Какая страница? Ибо так говорит Господь Савов, еще раз, и это будет скоро, я потрясу небо и землю, море и сушу. Verse, uh, и потрясу все народы, и придет желаемый всеми народами, и наполню дом всей славы, говорит Господь Саваов. Мое серебро и мое золото, говорит Господь Саваов. Этот отрывок, на этот отрывок ссылался автор послания к евреям. But Hebrews, but Haggai chapter 2 verse 7 gives, a, gives more information. Но в, в Агеи тут больше информации. Заключено. It says that here that God will shake all nations. Тут говорится, Бог потрясет все народы. So that they will come to the desire of all nations. Для того, чтобы они пришли к желаемому всеми народами. This is saying that He's going to shake all nations so that the nations will come to Him. И здесь говорится, Он потрясет все народы, чтобы все народы пришли к Нему. This is good news. Это благая весть. How many of you have a heart to reach the lost? Yes? Everybody? When people's lives are being shaken, they are open to the gospel. They're looking for answers. And sometimes God has to shake us Иногда Богу приходится нас отвести. In order to get our attention. Для того, чтобы привлечь внимание наше. My personal testimony. Мое личное свидетельство. I came to God, I came to the Lord. I became a Christian because my world was shaken. Я пришел к Богу, потому что мой мир был сотрясен. And when your world is shaken, you're looking for answers. И когда ваш мир сотрясен, вы ищете ответов. And you and I have the answers. And this is a great time to evangelize. One of the major leaders in England has prophetically said that right now is the time when the nation has been prepared to hear the gospel. Подготовлен к тому, чтобы услышать Евангелие. And we know that that would mean that the Holy Spirit has been preparing hearts. И это означает то, что Дух Святой подготавливал сердца. That you can have faith that when you when you pray about someone's salvation, when you witness to them, that their lives have been shaken and the Holy Spirit has been drawing them. То, что у вас есть вера и когда жизнь кого-то потрясена, и вы свидетельствуете ему, Дух Святой работал в их сердце. There's a, 
There's a passage in the Old Testament about the sons of Issachar. Есть один отрывок в Ветхом Завете о сынах Исахаровых. And the sons of Issachar were the was one of the tribes of Israel. Это один из одно из колен Израиля. And it says that they knew the signs of the times. Там сказано в том отрывке, что они знали знамения времени. And therefore they knew what to do. И потому они знали, что делать. One of the great things is that the scripture tells us the signs of the times. И одно из тех великих замечательных моментов то, что Писание говорит нам об этих знамениях времени. So that we know what to do. Для того, чтобы мы мы знали, что делать. Now there's one more thing that's being shaken. Что еще сотрясается? Еще одна вещь. At least in my view. По крайней мере я так думаю. In our lives. В нашей жизни. He's shaking. The body of Christ. То что Бог сотрясает тело Христова. He's shaking Christians. Бог сотрясает христиан. And he's shaking those things that can be shaken. Бог сотрясает все то, что только можно сотрясти. So that what's in your life is the things that cannot be shaken. И поэтому, когда в вашей жизни есть что непоколебимое, he wants your life to be on solid ground. Он хочет, чтобы жизнь ваша была на прочном основании. In Haggai chapter two verse eight, it says, "The silver is mine and the gold is mine." Еще Гея два восемь говорится, серебро и золото мое. This is a picture that gold and silver cannot be shaken. Это образ того, что серебро и золото не можно поколебать. In the in the economies of the world, и в экономиках разных стран, the thing that can be shaken is the paper money. Что можно потрясти? Это бумажные деньги. Because it's not really real. Потому что они нереальные просто. The dollar. Dollar. The pound. Фунты стерлинги. The гривна. Гривна. It can be shaken. Их тоже можно потрясти. Because it's just paper. Потому что это просто бумага. It's only as good as the promise of the government. Они только тогда имеют валидность по обязательствам правительства и все. But if you have gold. Но если у вас есть золото. If you have silver. Если у вас есть серебро. It will always be valuable. Они всегда будут ценными. It's the same way in our lives. То же самое в нашей жизни. There are things in your life that God wants to shake. Есть некоторые вещи в вашей жизни, что Бог хочет сотрясти. You have areas of unbelief. You may have areas of your life of unbelief. Возможно, у вас есть какие-то неверия. Or fear. Там, где вы не верите, либо страхи. Or rejection. Либо отвержение. Bad doctrine. Либо плохие доктрины. God wants to shake it. Бог хочет это все сотрясти. So that it will go away. То, чтобы это ушло. So that that is gold. So that that silver will remain. И только останется серебро и золото. So if your life is is if you're experiencing shaking in your life. И если вы проходите сотрясение в жизни. Rejoice. Радуйтесь. Rejoice. Возрадуйтесь. How many of you are having trials and tribulations? У кого из вас есть испытания, искушения? Who's not having trials and tribulations? It's good. Just wait. <laughs> the life is full of trials and tribulations. And, and the Bible says when you have trials, rejoice. Because God's going to use it for good. How many of you rejoice in your trials? Кто из вас радуется в своих испытаниях? Wow, awesome! They don't understand what they say. I don't. I cry. Я не радуюсь, я плачу. But God is bringing us to the position. He's bringing us to the maturity. Но Бог приводит нас к зрелости. To rejoice when things get hard. Для того, чтобы радоваться, когда все становится сложно. You remember when Paul and Silas were in prison? Помните, когда Павел и Сила были в тюрьме? What did they do? Что они делали? Hallelujah! They sang. Они пели. How many Christians today sing in the midst of their trials? А сколько христиан в наше время поют среди испытаний? He wants us to. Он хочет, чтобы так было. He wants us to to say, God, you're working in my life. Он хочет, чтобы мы сказали, Бог, ты работаешь в моей жизни. It can also be the discipline of the Lord. Возможно, это также и дисциплинирование Божье. 
The Bible says that if you are a son or daughter of God, you will be disciplined. Библия говорит, если вы сын и дочь Бога, то вы будете будете наказываемым или дисциплинируемым. It may not feel good. Возможно, не очень хорошо это будет ну чувствоваться. But it's a sign of His love. Но это есть признак Его любви. And so God is using this season. И поэтому Бог использует этот время, этот период. In order to make us more righteous. Для того, чтобы мы стали более праведными. There are many parables, many parables of the, that the Lord gave. Есть очень много притч, которые Бог дал. That say, be ready. Которые говорят о том, что будьте, будьте готовы. Turn to Matthew chapter 25. Матфея 25 глава. The last time I was here two years ago. Последний раз, когда я был здесь два года назад. The subject of the week was the kingdom of God. И тема, которую мы учили, это было царство Божье. My friend Don Crum and I were here preaching and teaching about the kingdom of God. Мы здесь с моим другом Доном Крамом учили, проповедовали об этом на эту тему. And um, Don's going to be with you two weeks from now. И Дон будет здесь тоже через две недели. You will be blessed. Вы будете благословлены. Many of the parables say teach about the kingdom of God. Многие из притч говорят о Учение о Царстве Божьем. And there are, there are parables in Matthew chapter 24 and 25 есть некоторые притчи в 24 25 главах Матфея that follow Jesus' teaching in Matthew 24 about his return. И когда Иисус учил о своем возвращении. Says in Matthew chapter 24 verse 37 24 37 that As in the days of Noah, so it will be with the coming of the Son of Man. So when we look in the days of Noah, we see sin everywhere. And he said, in the same way I took Noah and his family out of that, I will preserve you as well. Then I would just want to quickly look at chapter 25, verse 42. He says, watch therefore, for you do not know what hour the Lord is coming. Again, 42. 42. Is it? I'm sorry, 24. Chapter 24, verse 42. Та же глава, 24, 42 стих. Бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Verse 44, therefore you also be ready. И 44, потому и вы тоже будьте готовы. He is saying, watch, be ready. Он говорит, бодрствуйте, будьте готовы. This word in Greek has the sense that you're down on the dock on the Black Sea. И можно сказать, это слово в греческом в оригинале такое вызывает впечатление, что вы где-то там на море находитесь. То, что вы находитесь на берегу моря, и вы ожидаете какого-то вашего родственника, который должен приплыть на корабле, которого вы давно не видели. Этого родственника вы любите, и очень скучаете за ним. И не можете ждать, чтобы они и просто с нетерпением ждете его приплыва, приезда. И вы не знаете, когда это будет день, когда он прибудет, но вы знаете приблизительно, когда он прибудет. И каждый день вы выходите к берегу моря, и вы смотрите, и вы ожидаете, смотрите на все корабли, которые приплывают. And if it's not today, you go home. Если это не сегодня, то вы возвращаетесь домой. And you come back tomorrow. И возвращаетесь снова завтра на берегу и смотрите. You can't wait for them to come. И просто с нетерпением ожидаете его возвращения. And not only are you down on the on the on the shore waiting for the boat to come. Мы не только вы ожидаете ждете возвращения на берегу, когда на But when you go home, you have your house ready. Но также когда вы дома снова находитесь ваш готов ваш дом готов you have the guest room ready. то что ваша гостиная готова you have clean sheets. 
комната для гостей готова, это что постель готова. You have all the food in. И пища приготовлена. Everything's ready for the guests to come. Что все готово для приезда гостей. And so you get your house ready. И поэтому ваш дом готов. Then you go down to the sea. И тем снова вы идете к морю, снова смотрите. That's the picture of this Greek word. Вот можно сказать, такую иллюстрацию вызывает в уме вот это слово на греческом. Jesus says, watch and be ready. Иисус сказал, будьте, будьте готовы. Look at verse 45. И в 45 стихе. Who then is a faithful and wise servant whom his master made ruler over his household to give them food in due season? Кто же верный и благоразумный раб, которого господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя? He wants us to be ready and faithful. Он хочет, чтобы мы были готовыми и верными. And then we go into chapter 25. Затем перейдем к 25 главе. And we have the parable of the ten virgins. И там притча о десяти девах. Five were wise. Пять мудрых. And five were unwise. И пять глупых. The five wise, wise virgins, you know, had oil in their lamps. Знаете, пять мудрых, пяти мудрых было масло. They were ready. Они были готовыми. They were prepared. Они подготовились. And again, it's a picture of you and me being full of the Holy Spirit, ready. И снова это образ нас с вами наполненными, наполненными Духом Святым. Ready and expecting Him to come at any time. Готовыми, ожидающими Его возвращения в любое время. Oh, but he's delayed. Hmm? He is delayed. Oh, no, он задерживается. He didn't come when I thought. Он не пришел тогда, когда я хотел, когда я думал. I went to Bible college. Я пошел учиться в библейскую школу. Because I thought God was saying go to Bible college. А? Because I thought God was telling me to go to Bible college. Потому что я думал, что Бог сказал мне идти туда учиться. And then I graduated. И затем я выпустился. And I thought something was going to happen. И я думал, что что-то произойдет. But it didn't happen. Но этого не было. I say, whoa, what's going on? Я сказал, что происходит? So I go back to the world and I forget about God. Поэтому снова возвратился в мир и забыл о Боге. No. Нет. You don't know the timing. Вы не знаете времени. You continue on. Вы продолжаете дальше. Even when things don't go the way you think they should go. Даже если все происходит не так, как вы хотели. Because these wise vir these foolish virgins fell asleep. Так как эти глупые девы уснули. Then the next parable is the parable of the talents. Затем следующая притча, притча о талантах. You know И вы знаете эту притчу. Бог дает вам талант. Деньги, таланты, дары. У кого-то из вас один, у кого-то два, у кого-то пять, у кого-то сто. Он говорит, используйте ваши таланты, while you're waiting for me. И он говорит, используй свои таланты, пока ожидаете меня. Don't go to sleep. Не засыпайте. Don't put them in the bank. Не не вкладывайте в банк. Be using your gifts for the kingdom of God. Но используйте дары для царства Божьего. Now I know you're all doing that because you're in Bible college. Я знаю, что вы все это делаете, потому что вы в библейской школе. But let me tell you a quick story. Но я хочу рассказать вам небольшую историю. I went to Bible college. I yeah. told you. Как сказал вам, что я уже учился в библейской школе. God told me to go. Бог сказал мне туда пойти. God confirmed it through my wife. И Бог подтвердил это через мою жену. I left my business. Я ушел из своего бизнеса. My money. All of, all of our money went to zero. We spent all of our money. Также все наши сбережения мы истратили. We had no money. У нас не было денег. Um, but we ha but we were excited. Но мы были рады с нами. Я закончил библейскую школу. И я сказал, ну, Бог, вот я. И я думал, что Бог даст возможность быть пастором какой-то церкви. Он так не сделал. Кроме того, We were kicked out of the country because we our visa expired. Which country? UK, England. England. We were kicked. We we were sent back to America. Нас депортировали из Англии, потому что наша виза уже срок ее истек. We had no place to go. 
И у нас не было места, куда возвращаться. We had no house to, to live in. Не было дома, где могли бы жить. Uh, мы все отдали, от всего отказались. Я думаю, что нам было дано три недели для того, чтобы выметаться из страны. Said, God, Я сказал, Бог, где ты? Он любит меня. Me Он меня не любит. Он любит меня. Me Он меня не любит. Я был сотрясен. А теперь что нам делать? У нас было трое маленьких детей. Молодых, в принципе, детей. We had no money and no place to go. Старшая дочь тогда замуж вышла, и не было денег, и не было места, куда нам ехать. Все, что мы знали, что Бог призвал нас. И когда такое происходит в вашей жизни, не отпадайте. Сохраняйте масло в ваших светильниках. Продолжайте дальше. We'll pick up on this next session. И мы продолжим okay. uh, на следующем занятии. Okay. Break.